viele sprechen mich in der Zahl darauf an, Top-Spieler, die unbedingt hier immer topfit sein wollten, hier im Stadion, weil sie das Erlebnis erleben wollten. Ohne die Fans wäre das hier ein ja, renoviertes äh, Gebäude in Fertigbauweise äh, äh, aus den 70er Jahren. Hier ist einfach, aber draußen geht dann die Post ab. Ich finde es gut, du bist halt quasi Nase an Nase fast mit den Gegnern. Wenn du da aus dem Tunnel kommst und siehst das volle Stadion, das macht was mit dir. Es ist nicht einfach nur das Stadion von Borussia Dortmund. Es ist eine Ikone unter den Fußballarenen. Ein Mythos. Längst ein Pilgerort für alle Fußballfans. Es ist das Stadion. Seit fünf Jahrzehnten das schwarz-gelbe Wahrzeichen. Fünf Dekaden. Fünf BVB-Legenden und ihre Erfahrungen im schönsten Stadion der Welt. Ich glaube, man sieht ja eben, dass das Stadion auch mit dem Verein gewachsen ist. Mittlerweile wird es zwischendrin natürlich auch modernisiert, aber der alte Charme ist immer noch der gleiche. Es ist äh, lauter geworden im Stadion, also noch lauter. Natürlich sind jetzt mehr Menschen mehr da Menschen, auch. Ja. Wenn du jetzt hier siehst, das Stadion ist wirklich bombastisch mit 80.000. Das ist unglaublich, das ist ein Tempel. Also wenn man da keinen Spaß hat, Fußball zu spielen, dann weiß ich es auch nicht. Ich stand als Fan auf der Südtribüne und mein größter Traum war es einmal, hier in diesem Stadion aufzulaufen. Nicht irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Ausland, in Mailand oder, oder Barcelona, sondern ich wollte, wollte immer hier spielen. Ja, ich war früher natürlich auch im Stadion und auch ähm, auf der Süd. Es hat sich natürlich schon im Stadion dann viel, viel verändert auch, aber es ist einfach Kult. Erbaut zur Fußballweltmeisterschaft 1974 mit vier Tribünen als Fertigsystem in Palettenbauweise für 54.000 Zuschauer. Die Ost- und Westtribüne haben Sitzplätze, auf Nord- und Südtribüne wird gestanden. 74 habe ich hier das Spiel gesehen, Brasilien gegen Holland. Dass die Holländer zwar nur gewonnen haben, ich saß auf der Bühne und habe gedacht, Mensch, diese Atmosphäre, unglaublich. Und in fünf, sechs Wochen spielst du selbst in diesem Stadion. Da, da kriegt man Gänsehaut, wirklich. Und da war eine Atmosphäre, es war einmalig. Und das hat sich ja auch übertragen nachher äh, auf unsere zweite Liga. Wir hatten dann auf einmal 30.000, 40 40.000 Zuschauer in der zweiten Liga im Schnitt. Nachher wurden es immer mehr, weil die Leute gemerkt haben, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, mit, mit denen kann man sich identifizieren. Das allererste Tor im neuen Stadion erzielte Elisabeth Potschwatke vom TBV Mengede gegen die Frauen des VfB Waltrop im Rahmen der Eröffnungsfeier am 2. April 1974. Mit dem ersten Pflichtspieltor für den BVB hat sich Burkhard Segler am 28. April beim 4 zu 3 gegen Schwarz-Weiß Essen in den Annalen verewigt. Bilder von diesen beiden Toren gibt es keine. Dafür aber von der Premiere, als das Westfalenstadion erstmals ausverkauft war. 1976 beim Relegationsspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Der BVB gewinnt mit 3 zu 2, Dortmund ist zurück in der Bundesliga. Und dann mache ich auch kurz vor Schluss das 3-2 und da sind alle Dämme gebrochen. Ich frage den Chiri, wie lange ist der noch? Er sagt, ich pfeife gleich ab. Das haben die anderen Spieler mitgekriegt, sind schon alle hier Richtung Ausgang und dann pfeift er ab. Ich war ganz hinten, war mal alles auf dem Platz. Ich hatte nachher nur noch meine, meine Hose an, alles andere war weg. Den Platz gestürmt. Auch wenn sich die Kabinen in den letzten 50 Jahren leicht verändert haben, der minimalistische Stil ist derselbe geblieben. Ich habe immer denselben Platz gehabt, ja. Es hat sich so ein bisschen verändert hier natürlich. Ähm, es war früher viel heller auch, ein bisschen wie Naturnalle mehr oder weniger. Ich habe hier an dieser Seite immer gesessen, in der Mitte, neben Frank Mill. Es ist alles ganz gemütlich und einfach gehalten. Und nicht, wenn man hier wunderbare Räume hat und draußen passiert nichts. Also es ist schon so, dass es umgekehrt sein muss. Hier ist es einfach, aber draußen geht dann die Post ab. Ja, die Kabine ist komplett spartanisch. Und äh, ich glaube, die Menschen, die jetzt hier ins Gnade Park auch einfach besuchen kommen und in die Kabine reinschauen, sagen, ja, und jetzt äh, ist das die Profikabine. Aus der Kabine raus in den Spielertunnel, der in Dortmund länger und enger ist als andernorts. 
Auch daran hat sich nicht viel verändert. War schon immer so, aber es ist ja auch schön, man hat man sofort Körperkontakt zum, zum Feind, sage ich jetzt mal. Früher war das im Beton und war nicht mit Borussia, heute ist alles schwarz-gelb. Borussia ist ein bisschen schöner. Wenn du da aus dem Tunnel kommst und siehst das volle Stadion, das macht was mit dir. Als ich dann, dann mit dem FCK dann hier nach Dortmund kam und das erste Mal dann wirklich live im Stadion drin stand, dann hier die Atmosphäre gefühlt und gespürt habe. Ja, ich bin damals hier durch den Tunnel reingelaufen ins Stadion und habe mir nur gedacht, also wenn ihr die Möglichkeit habt, als Nummer eins mal jemand wirklich Fuß zu fassen, gibt nichts Größeres für mich. In den Katakomben ist es wirklich sehr, sehr eng. Aber ähm, ich finde es ich find's toll, ich finde es gut. Ähm, du bist halt quasi Nase an Nase fast mit, deinem, mit, deinem, ähm, mit den Gegnern. Und von daher ähm, ja, finde ich es einfach ich einfach passt einfach perfekt zum Stadion ähm, und ist natürlich anders wie in vielen, vielen anderen Stadien. Die Spielfläche ist heute längst ein Hightech-Produkt. Ein Hybridrasen, der liebevoll gehegt und gepflegt wird. In den Anfangsjahren lag hier noch ein Rasen, der den Namen kaum verdient hatte. Davon konnte nicht nur der Braunschweiger Danilo Popivoda ein Lied singen. Da ist er ganz allein auf dem Torwart gelaufen. Und versank immer tiefer im Platz, weil der Platz war so schlecht. Ich habe noch ein paar Spiele gesehen und äh, da denke ich immer, auf dem Platz haben wir Fußball gespielt. Es ging, aber es war schon schlimm. Und wenn man die, die Plätze heute sieht, ein Gedicht. Das Geläuf bereitet den Spielern auch im zweiten Jahrzehnt noch Probleme. Rasenheizung? Science Fiction. Wenn so wie heute ein gutes Wetter war, die äh, Tribüne hat Schatten geworfen, bis zum 16er, wirklich Höhe 16er. Die Seite unter der Südtribüne war voller Eis und ab hier war alles aufgetaut. Und man wusste als Abwehrspieler gerade nicht, welche Schuhe soll zu benutzen. Also das war schon sehr extrem damals. Nicht nur die Spielfläche, auch die Qualität der Trainerbänke hat sich erheblich verändert. Versprühten sie anfänglich noch den Charme eines Kerkers, kommen sie heute eher wie eine Wellnessoase daher. Trainerbänke habe ich noch gar nicht gesehen. Da gibt glaube ich, der ganze Staff, die Spieler drauf. Da war unser Masseur drauf. Co-Trainer und Trainer, das war's. So, und das ist alles hier hochmodern mit Sitzheizung. Also wunderbar. Bis 1992 bleibt das Stadion im Originalzustand. Dann ist es im Vergleich zur Konkurrenz veraltet und wird in den nächsten Jahren in mehreren Stufen umgebaut. Das war auch für uns was ganz Besonderes. Ja. Ähm, natürlich, das Stadion war vorher schon Welt. Aber dann nach den Umbauphasen, es ist aufgestockt worden, es, es wurde immer besser und äh, es nahm immer mehr auch die Vereinsfarben an, in schwarz und gelb. Früher, ich kann mich noch daran erinnern, grüne Sitze hatten wir, glaube ich, im Stadion. In der Sommerpause 1992 werden die Stehplätze auf der Nord in Sitzplätze verwandelt. Die Kapazität sinkt auf 42.800. Drei Jahre später beginnt die Aufstockung der Ost- und Westtribüne um jeweils 6.000 Sitzplätze. Was aber dazu führte, dass die Meisterschale 1996 auf einer Baustelle übergeben werden musste. Ich persönlich fand es ehrlicherweise nicht so toll, weil hier oben waren auch äh, keine Zuschauer. Das war hier noch eine, eine Baustelle und wenn man ein deutscher Meister wird, ist das natürlich auch eine Meisterschaft äh, für die Fans und äh, sollte man mit ihnen äh, feiern. Das äh, fühlte sich so ein bisschen wie ein, wie ein anderer Stadtteil äh, hier oben an. 1999 werden die Nord- und die Südtribüne aufgestockt. Jetzt passen 68.600 Zuschauer ins Stadion. Und die roten Flutlichtmasten sind verschwunden. Die Lampen sind in der Dachkonstruktion untergebracht, die von großen Stahlpylonen gehalten wird. Ich glaube, entscheidend war tatsächlich dann, dass die Südtribüne noch mal aufgestockt wurde und auch die, die Nordtribüne. Das hat, glaube ich, diesem Stadion dann noch mal einen ganz äh, anderen Flair gegeben. Im Mai 2002 wird damit begonnen, die Ecken zu schließen. Mit der Ausbaustufe der, der Ecken, äh, es hat natürlich schon was, so ein bisschen was von einer äh, Flickschusterei. Es ist kein Stadion, äh, was irgendwie am Reißbrett äh, entworfen wurde, sondern es ist so West und Ost äh, aufgerüstet, dann äh, Nord und Süd Ecken äh, zugemacht. Aber ich glaube, so, so sind wir Dortmunder einfach. Wir sind nicht perfekt. Ja, wir, wir machen aus dem, was wir haben, machen wir einfach das Beste. Und ich glaube, so wie das Stadion hier steht, wollten wir es auch gar nicht, gar nicht anders haben. 16 Monate später fasst das Stadion gut 83.000 Zuschauer und ist damit das Größte im Lande. Dadurch, dass jetzt auch die, die Ecken zu, äh, zugemacht wurden, ähm, 
wirkt es halt alles noch ein, ein bisschen enger. Ja, sonst konntest du ja auch immer irgendwie ein Stück weit äh, rausgucken. Jetzt hast du das Gefühl, so, du kommst hier nicht raus. Der Gegner kommt hier nicht raus, äh, bis er das Spiel äh, verloren hat. Und äh, alle anderen Fans äh, bleiben so lange hier, bis, äh, bis das Spiel gewonnen ist. Die Ecken zuzumachen war eine extrem sinnvolle Entscheidung. Im Dezember 2005 erfolgt die Umbenennung in Signal Iduna Park. Was unserem Fußballtempel zu globalem Ruhm verhilft, ist die imposante Stehtribüne der Süd. Die Keimzelle für die einmalige Stimme. Die entsteht natürlich dadurch, dass zum einen die Bauweise des Stadions sehr ganz speziell ist, die Ränge sehr steil sind, ähm, hinter meinem Tor die absolute geilste Stehplatztribüne ist, ähm, die es glaube ich auf der Welt auch gibt, also europaweit sowieso. Mit Ausnahmen vielleicht Enfield, die ja auch nicht schlecht ist, aber trotzdem ist unsere noch besser. Im jugendlichen Alter war ich dann tatsächlich äh, auf der Südtribüne, Block, äh, ein bisschen unterhalb von, von Block 14, war dort ja, gerne so zwei Stunden vorm Spiel, auch um die Atmosphäre äh, aufzusaugen. Und äh, springt mir einfach, da war ich neun, das Spiel gegen Fortuna Köln. Äh, ja, so vor das gedankliche Auge, äh, Relegationsspiel äh, 86 als dann Jürgen Wegmann das 3-1 äh, geschossen hat. Also, äh, die Leute, die Fans, die haben einfach weiter äh, geholt, aber dann nicht aus Verzweiflung, sondern aus, aus purer äh, Freude. Und ähm, ja, so, so habe ich das äh, auch nie wieder äh, wahrgenommen. Weil ich natürlich auch als Dortmunder weiß, was dieses Spiel auch für Borussia Dortmund äh, bedeutet hat, auch, auch für, die, für die Zukunft. Und das war, ja, das war so der Moment, den ich äh, auch mit der, mit der Südtribüne in, in Erinnerung bin. Die zweite Halbzeit haben wir das Spiel noch gebogen mit, äh, mit dem Tor von Jürgen Wegmann in der allerletzten äh, Spielminute. Ähm, was hier im Stadion los war, unbeschreiblich. Also, ähm, die, die, die Zuschauer sind ja auf den Platz gekommen nach dem Spiel. Und es waren so viele Freunde, Bekannte von mir, die im Stadion waren. Die, die standen auf einmal neben mir auf dem Platz, haben, <lacht> haben uns umarmt und, und äh, hatten genauso viel Freude wie wir auch. Und, und, ja, das, und, und, die das war unglaublich. Alle meine Freunde standen auf dem Platz hier. Ja. Mittlerweile sind es 25.000 Fans, die regelmäßig zur berühmten gelben Wand verschmelzen. Wenn du in den Katakomben stehst und dann rausgehst aufs, aufs Feld, ähm, ist zum Beispiel mein erster Blick immer ähm, dann auf die, auf die Süd einfach, ähm, weil da stehen einfach so unfassbar viele Leute ähm, und dementsprechend ähm, ja, ist es einfach ein Gefühl. Natürlich, wenn es richtig gut läuft, ähm, hast du einfach das Gefühl, du spielst mit ein, zwei Mann mehr. Ich glaube einfach, das haben wir auch bei so, bei so Spielern wie Bellingham oder äh, Pulisic, kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, im Anwerbeprozess äh, mit den Jungs mal an, an Spielfeld dran gegangen. Und wenn du dann unten stehst und von unten äh, so auf die äh, Südtribüne äh, guckst, äh, insbesondere natürlich auch hoch guckst, ja, das, das macht etwas mit dir. Und, äh, dementsprechend versuchen wir auch häufig mit unseren äh, Jungs mal, auf die, auf die Südtribüne zu gehen, damit sie auch wirklich eins zu eins äh, sehen und merken, was, äh, was den Fans einfach dieser Verein und die Mannschaft äh, bedeutet. Ich kann mich erinnern, mit Yusufa und Mukoko waren wir auch mal, da war der, weiß nicht, so 14, 15 äh, auf, der, auf der Tribüne, hatte schon äh, einen relativ großen Namen, aber der stand da und äh, den hat eigentlich keiner, keiner wahrgenommen und äh, irgendwie nach dem Spiel hat ihm einer so auf die Schulter, oh, super, oh, geh deinen Weg, vielleicht stehst du, mal, äh, stehst du mal unten. Und irgendwann hat er unten gestanden. Ich glaube, das sind, äh, das sind tolle Geschichten. Für tolle Geschichten stehen auch immer wieder die kreativen Choreografien, mit denen die Süd Spielern und Fans regelmäßig Gänsehautmomente beschert. Die Fans wäre das hier ein ja, renoviertes äh, Gebäude in Fertigbauweise äh, aus den 70er Jahren. Und ja, mit unseren Fans ist es einfach das schönste äh, Stadion der Welt. Zuletzt gab es ein Choreo, da habe ich nicht mehr gespielt. Vater und Sohn Choreo. Und das ist ja schon auch was Spezielleres, wo du sagst, du gehst mit deinen Kindern ins Stadion, das erlebt ja mittlerweile auch. Und das prägt schon sehr. Ich kann mich noch gut erinnern, mit meinem Vater damals äh, zu Fuß hier hingekommen, äh, es wirklich genossen, an den grünen äh, 
äh, Tickethäusern äh, noch ein Ticket geholt, danach äh, über, über das Spiel äh, diskutiert. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, wo es eben extrem bei Borussia Dortmund äh, geht. Und das Verhältnis wirklich Vater zum Sohn. Ob Vater oder Sohn, jede Generation kann sich an denkwürdige Spiele erinnern. Natürlich ähm, der Moment, als wir Meister wurden, äh, die Schalenübergabe, dann 2-12, der gehaltene Elfmeter gegen Robben, danach im Anschluss dann auch das Double gewonnen, äh, 2-13 Malaga, äh, danach gegen Real Madrid, dann auch natürlich eine gigantische Partie, 4-1 gewonnen, außergewöhnlich. Mein Abschiedsspiel, sehr nationell, muss man auch sagen, äh, auch Emotionen pur, äh, unheimliche Dankbarkeit. Das hätte mir natürlich nicht erträumt äh, Tore wie ähm, ja, 95 im, im entscheidenden Spiel gegen HSV, äh, das äh, Tor zu köpfen äh, gegen La Coruña. Ich glaube, dass äh, selten, dass ein Stadion so explodiert ist äh, wie zu diesem Tor. Und äh, das nehme ich mein Leben lang mit. Die Liste der Highlights ließe sich beliebig fortsetzen und ab sofort werden im sechsten Jahrzehnt neue hinzukommen. Rekordspieler ist Michael Zorg der in diesem Stadion 274 Pflichtspiele bestritten hat. Manny Boxmüller hat hier die meisten Tore erzielt, 104. Seit der Eröffnung 1974 durfte der BVB bislang 153 verschiedene Pflichtspielgegner begrüßen. Ich habe mich die Tage mit Peter Schmeichel unterhalten und das ist ja einer der größten Torhüter, den es überhaupt auf der Welt gab. Und er sagte, er durfte nie so richtig hier in dem Stadion spielen und äh, er hat das vermisst. Und so gab es viele andere Spieler auch. Also viele sprechen mich in der Zahl darauf an, Top-Spieler, die unbedingt hier immer topfit sein wollten, hier im Stadion, weil sie das Erlebnis erleben wollten. Man merkt es, wenn der Gegner hier auf dem, auf dem Platz kommt, da werden oftmals erstmal die Hände gezückt und äh, Selfies mit, mit der Südtribüne im Hintergrund gemacht, obwohl man Mannschaftsspieler äh, der, der gegnerischen, äh, gegnerischen Mannschaft ist. Und äh, insofern glaube ich, hat haben die Ausbaustufen, oh, gerade auch die, die Südtribüne, extrem viel auch für die Entwicklung dieses Vereins. Seit 50 Jahren wird hier nun also Fußballgeschichte geschrieben. Die acht gelben Stahlpylonen, imposante 62 Meter hoch, sind längst zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Wenn ich mit meinen Kindern äh, durch Dortmund fahre, äh, eigentlich egal, wo du, wo du bist, du kannst sie sehen und äh, jedes Mal ist großes Geschrei äh, im Auto, wenn äh, wenn die mit sechs, sieben Jahren sind jetzt diese, diese Pylonen sehen. Wenn ich äh, aus dem Süden über die B54 in die Stadt reinfahre, dann sieht man schon äh, das Stadion vom Weiten. Die gelben Pylonen einfach, äh, sie leuchten in den Farben vom Borussia Dortmund. Und äh, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Also ich sehe das Stadion mal so ein bisschen als mein Wohnzimmer, ähm, weil ich mich irgendwie von Anfang an immer sehr, sehr da wohl gefühlt habe. Und ähm, ja, dass ich da einfach irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwie mein Zuhause ist.